はようございます。おはようございます。斉藤です。はい。添える形になりました。<笑>おなじみ青の原でございます。いやーもうすぐですね桜。そうなんだよ。もうでも今あれ東京とかはすげえ咲いてるらしいよ。あもう？うん。でニュースでやってて青の原もめっちゃ咲いているかなと思ったらめっちゃつぼみだった。こんな同じ関東とか同じ神奈川とかさ、うん、東京なのにさ。全然違うんだよ、ねうん。全然違う。え、まだつぼみ。もうやっぱり山ですね。チャクラチャクラ。チャクラですね。チダリチャクラ。<笑>でもあと一週間ぐらいかな。ね、咲いちゃったら早いよね。うん、あっちの方咲いてるし。本当だ。あ、日が当たるからだ。うんうん、ということで本日も突撃斉藤夫婦のコーナーでございます。結構好評で。ね。うん。ん突撃斉藤夫婦のコーナーが好きですって言ってくれる人が結構いるので。ね、うん。楽しいよね。いろんな人のサイト見れるっていうのは。私も楽しいですしね、うん、そうで参考になりますよねレイアウトということで今日はですね久々ソロキャンパーさんの取材をやっていきたいと思ってますのでもうすごいんですよすごいですよ、うん、インスタとかはねもう見てるんでそうあの雰囲気はね知ってるんですけど、うん、細かくね聞いていけるのは初めてなんで、はいはい、ぜひぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいですよろしくどうぞはいそれでは行ってみましょうはいそれでは今日取材させていただきますキャンパーさんはこちらの方ですお願いしますどうぞ前から前から<笑>後ろから行かないでしょ<笑>ビーってお邪魔いたしますこんにちはこんにちはこんにちはこんにちはすみませんすみませんはい、お願いす今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,しお,願しますお願いしますちょっと簡単にお名前かニックネームを伺ってもいいですか、えーはいえー、山口です山口さんはい山口さんってよ呼ばれてますよみんなそうですねもうあのありのままの名字で<笑>はい,い山口さん山口さんじゃあお願いします、はい、ありのままの斉藤です<笑>ありのまま確かに確かにもう隠しようない<笑>よろしくお願いします,します早速なんですけど、はい、今日はソロキャンプ今日はソロですねはい基本はソロが多いですかほとんどまあソロかまあ稀にグルキャンとか、はい、まあデュオもまあたまにとか、えー、はいまあソロの方が多いですねはい、すごいですね。今日はソロのスタイルで。ソロだけど、ちょっと無駄にチェアを二つ置いて、っていうスタイルをアピールしてる。<笑><笑><笑>でも、こうバランス的にいいですよね。そうなんですよ。このツールームで、ちょっとチェア一個だと、うんち、ちょっと寂しい感じなんで。まあ、あえて二個、はい、無駄に置きました。はい、まず、じゃ、ちょっと、外は。こちらは、今日はじゃあ、外は焚き火だけ、ね。もう焚き火だけですね。はい。はい、で今日は、えっ、ー、と、キャンプ二日目ですね。二日目ですね。なるほど。はい、じゃあ、昨日やった残りが。残骸です。はい、<笑>焚き火台は何ですか、これは。これはですね、山賊マウンテンさんのマンポルの、ちょっとこのローマ字イニシャルが。はい。入ってるやつですね。一から十、一から十二。はいはいはい。十二ですね。時計みたいな。あ、そうですね。ええ。かわいいね。かわいい。えー、このシートはシートはちょっとフューチャーフォックスさんのあるの、はいはいはい、シートなんですねちょっとこのまあ円形に合わせて確かにかわいい,かわい,い、はい、合いますね,ね巻き割り台とかもかわいいねなんか刻印されてるよ<笑>、うん、こんな感じですねえ何これ馬の定鉄だ白馬白馬ファームさんえー、まあネットで買ったんですけどなんかちょっと雰囲気がありますね確かにかわいいもうなんか至ってシンプルなちょっと焚き火周りですけど、はい、巻き置き台もかわいいよね、うんこれはデバイスワークスさんの巻きバッグがあるんで,で、ね、お、まあ、確かにななるほどなるほほどどその引っ掛けて使える便利、ね、足の方はちっちゃくなるんですか足結構もうちっちゃくなるんですけどちょっと、はい、あすいません何だろうすいません何<笑><笑>かわざとやったみたいな<笑>これで通れるんだああーここめっちゃちっちゃくなるちっちゃ薄くなるんで結構あの隙間にシュッと入れるんで一応こんな感じでありがとうございます、はい、すいませんすごいなテントテントすごいえ山口さんはキャンプはどれぐらいやられてるんですかもう三年目になりましたかねそうなんですね、はい、でも三年同じぐらいか、うん、同じぐらいですかはいテントは他にもあるんですか
応ロッチ型の形と、はいはいまあ、一番初期は本当にソロ用のだったんですけど、はいまあ、それはちょっともう手放して,、はい、てで今これとそのロッチ型のロッチ型のっていうのはネイチャーハイクさんあ多分あのエアテントをやられてるんですけど、はいはい、ではないんですけど、はい、ちょっとこう。小ぶりなロッチ型をあそ,、ねはいまあ、それも結構ちょっと冬場はこもりたいんでなるほどツールームにしてるんですけど,どで今日のテントはこれは何ていうテントですかこれはザ・フリースピリッツのヨトプラス、はい、ヨトプラス、はい、色かわいいね以前多分同じテントのホワイトを取材したそうホワイトはあり、はいうんうん、このグレーはナイスタイムさんでしたっけ、はいはい、のショップさんの別注のグレーなんですよ多分ここ最近出てきたカラーなのでかわいい一目惚れしてなんか形もやっぱ独特でいいですねかわいいですねこういう開け方とかが結構もう四方を跳ね上げ全部跳ね上げできるのでまあシェルターとしても使う多分まあご存知だと思うんですけどやっぱりこう目隠しとかまあ結構アレンジが効くのでそこに惚れ込んだえちょっとこっちから撮ってもいいですか形がすごいねね、こういうふうにできるんですねいや面白いこれはちょっと今日やってみようかなと思ってやってみたらいけますね意外と目隠し、はい、目隠しと、はい、レイアウトも広々使えるので、はい、広いいい感じ軽そうですねこれそうですね軽いですねなんか,なんか結構ちっちゃくなりますかあなりますもうこのこのぐらいのバッグですかねでツールームだったらめっちゃ使いやすいですね,ですねしかもさっきちょっと中見たんですけど、はい、ツールームでもサイズだったら確かにソロでも良さそうだ。そうなんです。サイズ感というか、はい、確かにね、うん、動きやすいし。ね、まあ設営もここの二本のポールさすだけなので、ポール二本だけですか。そうですそうです。うわあすげえ。おお。なるほど。結構早いですね。はい、もう慣れれば二三十分で一人でもできちゃう。すごい。ちなみに、はい、ちょっとテント行きたいんですけど、このめちゃくちゃポールが気になってて。私もこれ。<笑>ランタンポール。すごい気になる。あこれですか。これですか。はい。この太さなんですか、えー。これ木なんですか。木ですね。木なんだこれ。じゃあ重くないんですよ。韓国のブラックデザインさんとデバイスワークスさんのちょうどコラボ。はい。もともともっとも木のウォールナットの色のがブラックデザインで多分純正で出されてる。あ、そうなんですね。えー、でこれはちょっとブラックでまあデバイスさんとコラボして、はい。へえ。このランタンポールも。すごい。<笑>すごいね。あでも刺すところはなんかペグみたいにこうあそうですねもう刺して,刺してあとネジで3本ドッキングするような感じですへえー、すごいこれもすごいし<笑>この鹿の綱はビカーサさんあビカーサの売ってたやつはいはいはいはいすごいねこれは<笑>ただまあ低めに使いたい時は真ん中1本抜いて、はい、このぐらいの高さでこ,ここでもいけるあいけるってことですねそ,うそ,うそ,うその時は逆に水平、えーはい、確かに,にした方がいいかなっていう、はい、確かにかわいいちょっと状況に応じて、はいすごいね。すごい。安定感もめっちゃいい。そしてこれはランタンはこれがフィアハンド。フィアハンドですね。はい、えー。ガラス可愛い,い。これはあれですよね。だいたい登場してる。だいたい登場してる。<笑><笑>すごい確率で登場してる<笑>、はい、確かに。<笑>かにね、とストーブ。ストーブですね。はい、ナトゥルアの。ストーブですね。ナトゥルアのでうそうですね。もうドンピシャで。はいはいはい。可愛い,いね。可愛い,い。そしてこっちがあこ,れはこれもまた二度目の登場ですかね確かに見ました見ました120年モデル、はい、シーズンズランタナ120周年モデル、はい、購入券が与えられると、はい、<笑>すごい俺知識がついてるぞ<笑>ついてる<笑>、えー、これやっぱみんな可愛い可愛い,いってなりますよねこれは、うん、そうですねやっぱりまあ今までシーズンズランタナってまあいろいろなカラーで出されてたと思うんですけど、はい、まあ120周年でやっぱコールマンカラーの赤、はいあやっぱまあこれは買わずにいられないと、はいまあ、ただ抽選だったんでいい、まあ、外れる覚悟で、はいはいまあ、申し込んだら当たっ,、はい、当たってしまったすごい<笑>、えー、すごい綺麗に使われてますねなんか、はいまあ、ピカピカじゃない、ね、ガソリンですよねそうですそうですホワイトガソリンですね,ですねワンポイントで赤を確かに、はい、確かにそうですね赤はワンポイント、うん、そうだねすごいぞすごいよ<笑>すみません、はい。じゃあこのツールームにほとんど中にギアを入れてる感じで、はい、もう全部入れ込んでます、ね。はい。可、は、愛、い、い,い。すごい。高さもね。あ、そうですね。うん、別に低くなく。うん。うん、ちょうどいい。一メーター九十ぐらいの。はいはいはい。かがまない。うん、そうかがまないでいけるんで
結構裏かな意外と広い広いよね、うん、中来てみたら広い外から見るよりいやーすごいなすごいねちゃん見てこれは802のパルピンモデルそうでございます<笑>買っていただいたんですけどお正月に美笠さんありがとうございます直接、はい、手渡しで売っていただいて<笑>、はい、ありがとうございます一番メインに使わせていただきますいやー素敵ですねですしかもなんかこの枠もなんかねこれをシムクラフトさんですはい、はい、かわいいまあワンユニットですね、はい、IGT ワンユニットが、はいはいはい、そうですねシェルコンのやつなんですねそうですそうです、はい、なのでフラットバーダーもインストールできたりできます、ねはいテーブルは何ですかこれはこれはもうあのスノーピークの IGT スリムこの人生ですねめっちゃスリムそうなんですねなん,なんかもうこうなってくるとスノーピークに見えないですね見えない、まあ、こうなってくるともそうですね<笑><笑>スノーピークの原型がフレームでしかない<笑>確かにただまあこの辺の木とかはもともとこの色ですかえっとこれは結構塗,、うん、ます塗りましたあやっぱり、はい、もうちょっとなんか無垢な色してますねそうですそうですねでちょっと味を出したかったんでなるほどふたというかごとくですよねごとくですねこれはこのまま使えるってことですねそう,そうですねこれはなどこのおやつですかこれはハイドクラフトさんですっけあこの H なんですかそうですそうです、はい、と横はこのビカーサさんあこれはもうビカーサさんの802はい802プロダクツはい、はい、とその奥は延長になってるんですかこれはそうですねちょっと延長ちょっともともとがやっぱソロ用ぐらいの幅なので,そ,で、ねはい、そこまでで。これはもう普通にアマゾンで。あ、そうなんですか。えー、売ってるのちょうど。まあ今売ってるかわかんないですけど、普通にちょっとアマゾンで見つけたんで、えー、ちょっと延長させて使ってるっていう形ですね。だからちょっとあまり重量乗せれないので、えーはいはい、ちょっとこうやって小物を。ね、はい、いいよね。可愛いなもそのスピーカーも。可愛い,い。マーシャルの。マーシャル。はい。えー、一応ブルートゥースで、えー、っと一応防水性もあるんで、えー、まあアウトドアには持ってこいかなと。はいはい防水すごくない？え、ね、え、川の中でも聞ける。いやそういう感じではないと思います。そういうことじゃない。<笑>その防水というか雨とかですよね。<笑>そうそうそう。あそういうことか。そうそうそうあと防塵とかまあそうですね。<笑>あのこ粉ですね。なんかなんか G ショックみたいにはならない。<笑><笑>多分聞こえないんじゃないですかね。こ<笑>う<笑>いうだな。超,超音波ぐらいだけど。<笑><笑>ごめんなさいここを飛ばしてたんですけど。はい。はいシェルコンもこれだいぶなんかカスタムになっててはい本当だこれもデバイスワークさんこれはあのシムクラフトさんと、はい、あのデバイスさんのコラボであ,あこうやって外れるんです、ね、横の棒っていうすごいこれここに入れ込んで、はいまあ、ここにあの磁石があるので、はい、しっかりとえかわいい止まるんですうわーすごいあでこうやって引っ掛け人できるんですねそうですねだからああいうストレージボックスとかもかけれたり、はい、あまあ使い方はいろいろ自由にできるかなとすげー、はい、すごいねハンドルとかも全部変わるハンドルもちょっとそうですねこれもシムクラフトさんとデバイスさんの、はい、ちょっと統一感を出そうというところですごいね、はい、102のあ本当だとビカーサスさんですかねビカーサスはい、はい、本体そのものよりカスタム機能が高くするという<笑>そう皆さんそうだと思うんですけど、はい、でもオリジナル性は出るんで,そうですよね、うん、全然ね違うね、うん、そうだね、うんまあ、そこにハルピンさんモデルいやーもうマッチしてるんで恐縮ですいやいやいやいやもう綺麗にはまってるんで<笑>もうこれはあの一軍でいきますねいや嬉しいですスタンドはこれはこれはあのエッジスタンドですね、アルデバランさんのエッジスタンド、はいはい、でもここ変わってますかこれあ変わってますこれはアンドクラフトホビーさんの黒ナミですね、はいはい、ここから変えてるんですねあそうですそうです,すごとあとここのチョイですねあこれ,これかわいいよね、はい、あとこれがダップルボーンさんあそうですそうですこれもあの一目惚れしてすごいですよねすごいね。はい。<笑>すごいっすよね。すごいよね。作ってるってこれとかテーブルとか。いやそうなんですよね、はい。しかも本業じゃないというところが。すごいよね。ボステンドグラスみたいな感じになってるんですね。で,ねでなんか後々こういうのも変えれるみたいですね。あなんか。確かに外せますもん、ね。外せますね。はい、下はなんかクリップ止めになってるんで。はいはい、いや可愛い,いですね。これはもうここのワンポイントにはふさわしいちょっと存在感ありますね。はい、<笑>確かに。暗くないですもんね。こう下があれだったら。そうですね。うん、もうこの辺テーブル周りが明るくなるので。はい、で上はゴールゼロだけだとちょっと白っぽいんですけど、はい、やっぱここのダークアンバーが結構効いて。あ,あなるほど。お酒もあります。はい。お酒もあります。あ、ち
か奥も全部ランタンだ。そう。あ、そうです。めっちゃすごいよね。あ、すみません。え、ちょっと全部台がいる。<笑>台います。これはトリーワントさん。ワットの。そうですね。台と。パロニス。コンペイトースね。はい。覚えは覚えてます。これも登場が結構多いので、はい、結構多い、ね。<笑>これは何ですか？モモアイモアイモアイ。はい、同じあのストーブなんですかこれ？これもストーブですね。モアイさんは結構真鍮系のアイテムを出されてて、モノはデイツの。これ真鍮の七八七八。はい、えー、でここも変わってて。あそれもそうですね。引っ掛け引っ掛けです。すごい。ここもはい。えなんかこれ回るあそれまあ普通にこう回していくと、はい、こうどこに止まるかわかんないっていうので合わせられる合わせられるえすごいね<笑>なるほどなるほどそうそうそうそうとエプロンとエプロンですねはい、はい、かわいいね<笑>ここまでカスタムできるのかかっこいいなオイルランプターあんまり俺は買わないけどでしょ、うん、かっこいいでしょ<笑>と鑑賞用にはじゃ、はい、そうですねでもいいですねリアカデンチさんがあそうですねはい。下は何ですかあっこれはいはい、はい、ーヒールドさんとあはーヒールドドさんとのガス管ですねカバーこういう木の何枚か積み重ねて。寄せ着みたいな。寄せはそうですね。でなんかベアボン、ね、ベアボンは<笑>えー、その色とそのハンドルも違いますよね。はい、えー、っと変えました。はい、すげえ、はい。すごい。寄せベアボン。<笑>えー、どえこれも売ってるんですかそのハンドルとか。ハンドルも売ってます。はい。そうなんです、ねはい。フィールドラックにそうですね。フィールドラックに,にこれは八マル二のやつですか。はい。八マル二プロックさんのブリッジと,ジとムあのムクシンチプレート。アパンユニット、はいはい、でここの木の点板は、はい、ああなんかこうなるとフィールドラック感が全くないですねジミキャンプさんのおおあ畳めるんですねえこ,こ,こうやって畳めめっちゃいいですねで一応収納袋も入ってるので、はいはい、これを単純にバーッとこうなるだけで全然なんか全然違うそうなんですあ、すごい可愛くなるこれでフィールドラック感が全くないね。ていうか多分色使いがすごいお上手じゃないですか。うんね、この黒と木と、はいうん、なんかこの黒木が、うん、黒木、黒木があれなんですね。うん、なんか無骨すぎないで優しい感じじゃない黒があるあんまりあんまりゴリゴリが私はちょっと、はい、好みではなかったので、はいはい、木を結構入れて。でちょっと自分なりにアレンジして、はいはい、今の形になってきたかなっていうヴィンテージ感が入る感じで,あそうですね、はい、えー、かわいいです,、ね、すごいすごいね欲しいでしょ、うん、<笑>そうやって欲しいでしょハルピンじゃあ,あと後ろあ、はい、ここにねジャグがジャグ、うん、ジャグもなんか可愛くない、うん、でもなんこれなんかもう普通にジャグジャグなんですかジャグですジャグとして売ってるんですか、えー、あでも丸生地をだお、はい、オイルドラムはい、インテリアの方でそのオイル感なんですけど、はいはいはい、それをジャグで使ってるっていうところですね。持つとこがある。うん、そうそう。おお。保冷性とかはちょっと弱いです、ね。弱いんで、飲料水というよりも手洗いとか、はい、まあちょっとそういうので今使ってる,なる感じですね。この辺はオイル系と、これがハンドソープ。あ、でこれが食器用洗剤。すげえ。はい。こっちは。オイルです,ルです、はい、ランタン用オイルですね。えー、でこれがウェットティッシュ、はい、まあこれは灯油感ですね。あ、可愛い,い、灯油感めっちゃいいサイズですね。いいちょうどいいサイズで。すごい。はい、そしてこっちはじゃあクーラーと。そうですね、クーラーと。えー、あ、コンテナがある。<笑>ワークマンの。え、あ、本当だ、なんかわかんなかった。ね、ステッカー貼ってるとわかんない。わ、うん、かんない。へえ。こっちはこれなんかギアボックス。これギアボックスです、ね。はいはい。あ、ワッペンコーナーそうですねと,、えー、とストーブがアルパカスアルパカですねはい夜間かわいいやかん夜間かわいいよね、うん、ちょっとまあ色を合わせて、ね、確かにすごいね探し上手なんですね
椅子は何を使われてるんですかこの2つとも一緒ですかそうですねこれはあのアッソブさんとあアッソブさんあのソマビトさんのコラボ、はい、のチェアなんですね、はい、そうですねあのリクライニングするやつあのもう寝ちゃうやつですねあそうそうそうそうそう、はいいいですね。うん、それにちょっとあのあオットマンみたいにして、はい、めっちゃいい。めちゃめちゃあの快適です。これはいいですね。こういうのは別ですか？別売りなんですか？枕は別です。なんか枕の方が何売ってないみたいで,で、ね、みんなちょっと欲しいけど買えないってこう。これあるないで結構そのリクライニングした時の快適感が、座り心地寝心地がだいぶ変わるんで。このサイドテーブルはサイドテーブルは、えー、っとウォンキーさん,、はい、ーーさんのテン板とラッパーパンチさんですかねあの三脚で、はいはい、ちょっとオールナット組み合わせでちょっとで最後がいいなっすねはい、はい、ちょうどいいよねちょうどいい確かに二人とかだとちょっと狭い感もありますよね二、ね、人だとこっと並べちゃうと結構ね厳しいかなっていう高さがあれですもんねそうですねだからもうマット敷いてぐらいにはなっちゃうと思うんですけど、はいはいはい、シュラフは冬用ですかあれは冬用ですねあ、はい、えこれなんですかあこれですはい。バットノットさんのボックスとそのさっきのハイドアウトはいはいクラフトクラフトさんの店員板で、はい、ではこれでああえ中が光るちょっと明るいんであります。そうですね。これ透明なんで、はいはいはい、ちょっとこれを間接照明的に使って、ふわっと光る、ね。そうですね。ええー、面白い。すごい。<笑>え、実際はここでは何かこう物を入れてるってことですか。あ、そうですね。外品時はそのシング関係を詰め込んで,、はい、で、ここに置いて出して、あとはあでランタンに変える。そうですそうですそうです。確かに何かこう生活感を消せそう。そうね、インテリアとしてただボックスとして置いとくよりそうですね、うん、かわいい椅子は何ですかこれは椅子はですねコールマンとアーバンリサーチさんのコラボの座椅子、はい、座椅子なんですね、はい、これも珍しいねカラーリングと後ろがすごいしっかりしてるあっすごいコールマンちっちゃくなるかわいいこのぐらい,めっちゃい,いす、ね、一瞬で畳めるんで一瞬でへえお座敷スタイルの時とかは結構、はい、で下にクッションも入ってるんです、ね、あそうですね入ってますねいいですね,いいですねこれちょっと室内で座りたい時とかはあるちょっと座らせてもらって室内で座りたいどうぞどうぞ座椅子とこっちとあこれもちょっとオットマンスタイル、はい、じゃあまず中からしかもじゃあ裸足だからさ何か、はい、あいいですよ全然いいですねすみません足汗が足汗書いてるんですか<笑>足汗書いてないですけどちょっとぐらい書いてくるごめんハルピー電池、はい、電池落ちちゃった。あ今座った。<笑><笑>どうですか？え座り心地がいい。あと背もたれがすごいしっかりしてて。クッション。お尻のクッション。お尻のクッションがあのギザギザポテトみたいなのがあんまりわかんないです。あそうなんだ。<笑>すごい座りやすい。えー、いいですね。車中泊とかでも良さそう。うん、良さそう。確かにそうですね、うん。左右のポールは気にならないですかそんな？あ,あ全然気にならないですね。へえー。つぼ押しになるちょっとずれる。<笑>いい感じ。<笑><笑>あ、どうぞどうぞ。あ、めちゃくちゃいいですよ。足伸ばします。足伸ばします。すみません。足伸ばして。お、少しもうちょい浅く座ってもらうと。あ、枕に。あ、そうそうそうそう。あ、そうそうそう。こういう感じか。おーおー、ああ、ここから上が見える。あ<笑>、なるほどね。天窓ではないけど、確かにこう角度がついてるから。そうなんですよ。へえ。最高です。<笑>それはもう最高ですね<笑>一人でこんな。怖い。寝れます。酒飲んで。<笑>酒飲みながら。川見て。すごい。あ、いオットマン？オッツマン？オッツマン。オッツマン。オッツマンはなんか。オッツマン。オッツマン欲しい。オッツマンね。いやー勉強になりました。うんはいということで、はい、今回は山口さんのソロキャンプスタイル見せてもらいました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやいやこちらこそありがとうございます。いやすごい。なんかソロの量じゃないですね。<笑>えっと結構あ,あ準備大変です。<笑><笑>まあでもその分の快適な空間っていうのはやっぱり作り上げられるんで,で,、ねでね、設営
どれぐらいですか時間一時間半ぐらいかかっちゃいますからね。ねこの飾り付けをいらっしゃうと、ね、確かに確かに。テントは二三十分なんですけど、確かに。僕らも結局そのコーディネートの,の時間が好きだもんね。そうでも結局キャンプ来て何が一番楽しいかってこうやってる時が楽しいのと写真が楽しいから、最終そこに時間がなくなったら何もすることなくなっちゃう。そうなんだよね。確かに。都度ちょっとやっぱ変えて。こうした方がいいかなっていうのも結構いろいろ発見があるで、はい。そうですよね。えこんだけおしゃれじゃないですか。いろいろとかも、うん、なんか普段のお仕事もこういうちょっとおしゃれ系のデザイナーさん。一応建築の設計関係の仕事をやってるんで,ですね。ええー。インテリアではないんですけど、まあインテリアにも通ずるものがあるので、はいはいはいはい、ちょっとこだわり。じゃあやっぱ気になっちゃうんですね。こう機械とこう回ったりとか。<笑>ピシッと。<笑><笑><笑><笑>ぜひぜひあのさっきも言ってたんですけどインスタもあの夜の写真とかもめっちゃ綺麗なんでぜひ概要欄の方貼ってますんで見てくださいお願いします,お願いします,しますリカーサさんにもよく来られるみたいで、うん、はい、はい、<笑>またまたその時はお願いしますそうですねこちらこそよろしくお願いしますはい<笑>、はい、ということで今回は山口さんの、えー、テントコーデご紹介でしたありがとうございましたこちらこそありがとうございましたありがとうございますチャンネル登録もお願いしますよろしくどうぞお願いしますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうさよなりさよなり斉藤でした斉藤でした山口さんでした山口でした<笑>それの八山山をやってる<笑>あ山あ山をやってる八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八